నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెను సో వారంలో మనం ఫోర్త్ డేలోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మజిల్ బిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము సో అందులో భాగంగానే మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఎటువంటి వాళ్ళు ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక ప్రోటీన్ ఎంత వరకు అవాయిడ్ చేయాలి ఇటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాం అలాగే మంచి మంచి రెసిపీస్ కూడా చూసాం కదా మరి ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తారో కూడా తెలుసుకుందాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ అండ్ వైట్ అవర్ ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ అభిలాష్ హాయ్ అభిలాష్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నా సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం మజిల్ బిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో మంచి మంచి హెల్తీ రెసిపీస్ అన్ని చేసి చూపించారు సో ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇవాళ ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాం అశ్విని ఓ ప్రాన్స్ ఫ్రై ఓకే చాలా ఈజీ రెసిపీ మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటానే ఉంటాం కానీ దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎట్లా ఏంటి అని ఓకే మరి ఫ్రాన్స్ ఫ్రై చేస్తారంట సో మొత్తం కూడా మనం చికెన్ అలాగే ఎగ్ ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ మొత్తం అన్ని కూడా మంచి టేస్టీ టేస్టీ రెసిపీస్ అన్ని చేస్తున్నారు మరి ఫ్రాన్స్ ఫ్రై కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం రొయ్యల ఫ్రైకి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన రొయ్యలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మిరియాల పొడి కొబ్బరి నూనె కారం ఉప్పు కొత్తిమీర నిమ్మకాయ ఫ్రాన్స్ ఫ్రై కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మీరు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో అభిలాష్ గారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ స్టవ్ అంటించండి ఇందులో కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాము సో జనరల్గా మనం ఘీ కానీ బటర్ కానీ వేస్తాం కదా సో ఎప్పుడైనా సరే మనం సీ ఫుడ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాము సో వీలైనంత వరకు మనం డైరీ అవాయిడ్ చేస్తాం అండి ఎందుకంటే సీ ఫుడ్లో మర్క్యూరీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిష్ తోల్ కానీ ఏదైనా చూసుకుంటే కనుక మీకు సిల్వర్ కలర్లో షైన్ అవుతా ఉంటుంది చూడండి అది మెర్క్యూరీ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో అది అందరికీ పడొచ్చు పడకపోవచ్చు డైరీతో కలిసి తిన్నప్పుడు కొందరికి పడుతుంది కొందరికి పడదు సో నాకు జనరల్గా ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడ రాలేదు అనమాట కానీ కొంతమందిని చూసాను నేను ఎలా అంటే మీన్ ఫిష్తో పాటు డైరీ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ కానీ లేదా ఏదైనా కొంచెం ఇబ్బంది పడటం కానీ సో అట్లాంటివి అవుతూ ఉంటాయి సో వీలైనంత వరకు మనం లార్జర్ ఆడియన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అవాయిడ్ చేయడమే మంచి ఇందులో ఫస్ట్ ఆనియన్ వేసేస్తున్నాను అంతే కొద్దిగా చిల్లీస్ వేస్తున్నాను యాక్చువల్గా కొద్దిగా ఎక్కువనే వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మిక్స్ లాగానే ప్రాన్స్ కూడా చప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకోటి మనం ఫ్రై లాగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం అన్నంలో అట్లా ఏం తినాం కాబట్టి అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇది ఫ్రైసెస్ వేసుకోవాలి స్టార్టర్ అంటే ఫ్రై కాబట్టి మనం ఒట్టికి తినేవచ్చు మనం కూరల్లో అట్లా ఏం కలుపుకోకుండా లేదా వేరే ఏదైనా కూరలో తింటున్నప్పుడు ఒట్టిగా సైడ్ డిష్ లాగా అట్లా పెట్టుకొని తినేయచ్చు సో కొంచెం స్పైసెస్ తగ్గించుకొని వేసుకుంటేనే మంచిది ఎందుకంటే మనం రైస్ కానీ ఏమి ఉండదు కాబట్టి కొంచెం కలుపుకోవడానికి పొట్టి తింటాం కాబట్టి కొంచెం కారం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది సో అలాగే మజిల్ బిల్డింగ్ కి కంపల్సరీ ప్రోటీన్ అనేది కావాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి నాన్ వెజ్ లోనే ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటాయి బట్ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి ప్రోటీన్ సోర్స్ ఎలా మరి సో నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకంటే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకి సోయా ఒకటి మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు సోయా కాకుండా డైరీ ఏ టైప్ ఆఫ్ డైరీ అయినా కూడా మనకి చాలా హెల్దీ సోర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి వే ప్రోటీన్ అని ఉంటుంది పౌడర్ దొరుకుతుంది మనం పోస్ట్ వర్క్అవుట్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒక వన్ స్కూప్ కానీ టూ స్కూప్స్ కానీ వాటర్లో కలుపుకొని తాగవచ్చు మనకి మిల్క్ లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం పన్నీర్ లో ఉంటుంది కాకపోతే పన్నీర్ కానీ ఇట్లాంటి వేరే సోర్సెస్ చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాటితో బట్ కొంచెం ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఐసోలేటెడ్ ప్రోటీన్ అనేది దొరుకదు అంత ఈజీ కాదు ఐసోలేటెడ్ గా నాకు ఓన్లీ ప్రోటీన్ దొరకాలి అనుకుంటే వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ లో మనం వే ప్రోటీన్ తప్ప వేరే ఆప్షన్ చూడలేము మనం సో సోయా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా సోయాలో కూడా ఖచ్చితంగా కొంచెం కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సో సోయా చంక్స్ ఒకటి మంచి సోర్స్ మళ్ళీ కొంచెం ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సోయా చంక్స్ కూడా మనకి చాలా హెల్దీ సోర్స్ అనమాట అలా అని విపరీతంగా కూడా తినలేము ఎందుకంటే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి సోయా చంక్స్ చాలా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది మనకి సోయా చంక్స్ మనం ఇప్పుడు వాటర్లో కానీ ఎందుకైనా సూప్ చేసుకున్నప్పుడు సో గ్రామేజ్ తక్కువ వస్తుంది మనకి క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ కంటెంట్ మనం కన్స్యూమ్ చేయలేము అనమాట దీంట్లో ప్రాన్స్ వేసేస్తున్నాను
इन साल वे सो जनरल मजिल बिल कटे प्रोटीन फुट कचिंग शात चिकेन अलाग्स अभी मन सी फुडर यूज सी फुड खचिंग प्रोटीन अंत प्रती लिविंग आर्गाज प्रोटीन उन्ना चिकेन यानी फिश यानी ग्रास फेड ऐनमल एंड आफ् द डे मैं प्रती मैं बाडी मजिल कन्वर्ट हो मजिल टिश्यू कन्वर्ट हो सो मन प्लांट्स नीचे दाने कलरे ऐनमल प्रासेस मीट कटोर चुस्कटाई मैं डैरेक्ट अभी कंस्यूम इंदोड़ मन प्रोटीन कंटे चाल अबंडेंट उ इन मन सी फुड इन व्रामल्लो मन ब्रीड ने बटी इंको ब्रीड क्वांटी उ बट जनरल ट्वेंटी फाइव ग्राम दाक मन प्रोटीन मेरे फिफ्टीन टू ट्वेंटी ग्राम मन हेल्थी फैट्स वस्तु सो क्यों रिच उ अट दें टाइम मन प्रोटीन वस्तु अं टेस्ट उफरेंट प्रति रोज प्रोटीन का लास्टर लास्टन तो सर्व चुस् चिकेन फ्रैट ओके थैंक यू सो टेस्ट చేస్తాను నేను కచ్చితంగా సో రొయ్యల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది వావ్ మంచి ఆరమ వస్తుందండి ఇక్కడే సో టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం రొయ్యల ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రొయ్యలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు पचिमिर्ची मुक्ल मिरी पड़ी कोबरी नूने कम उपत्मी निमकाय रोयल फ्रई तैयार चेसकने विधान मुझे स्टवी पैन कोबरी नून वेसी वेड़चेकोवालीबरी नूने वेड़ेन तरवा अंदर उपाय मुक्ल पचिमिर्ची मुक्ल वेसी बाग कल आ तर मन मुझे उड़की रोयल तुम मिरी पड़ी वेसी बाग कल अला फ्रई अगर तरवा को गारेवाली आ तर स्टव आफ्सकोनी सर्विंग प्लेट निम्बकाय तो सर्व चेस्क सरपेस्टर्स फ्लाट अंत टेस्ट सो डिफरेंट अट दें टाइम चाल ईजी प्रिपेर जस्ट मैं बाॉल से सरपोमी नैक्स्ट अभी इंग्रीडेंट्स चला 
ఇంట్లోనే దొరికేవి కాబట్టి ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అభిలాష్ గారు చాలా టేస్టీగా ఉంది అంటే రెగ్యులర్ గా చేసుకునే ఫ్రై ఏ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది దీంట్లో సో చాలా బాగుంది ప్రోటీన్ ఎలా తీసుకోవాలి రెగ్యులర్ ఇదే తీసుకోవాలి అనుకునే వారికి కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేసి చూపించారు ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి మజిల్ బిల్డింగ్ సంబంధించి అదే కండరాల పెరుగుదల గురించి ఈ రోజు అయితే ఒక మంచి సీ ఫుడ్ తో రెసిపీ చేసి చూపించారు ఫ్రాన్స్ ఫ్రై చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా మరి రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటిల్ దాన్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా బాయ్